Hello, hello mga kaibigan. Ito po ang iyong pong lingkod, ang iyong pong lingkod na si Daily Desperation na magbibigay sa inyo po ng isa pong instruction sa salita po ng Panginoon and it will help us a lot sa life po natin. So, kaya po, dyan lang po kayo at makinig sa salita ng Panginoon. At ngayon pong hapon, I was here outside and it's a beautiful day. Wow! Ngayon po ay akin pong uh, isishare po sa inyo is the, the, the ifs of our hearts. Ano po itong mga ifs of our heart? So, what you say flows from your heart. Sabi ng Panginoon, Jesus said, sa Luke chapter 6 verse 45, sabi po niya that a good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces things from the treasury of an evil heart. So Jesus reminded us that our speech and actions reveal our true attitude and motivations. So what is in our heart will come out in our speech. Kung ano po yung nasa laman ng puso natin, it will come out through our speech and our behavior. So, sabi nga po doon sa Matthew chapter 15 verse 18, that the words you speak come from the hearts that's what defiles you. So, we, we work hard to keep our outward appearance attractive and but what is deep in our hearts na hindi nakikita ng tao is more important to God. Yun pong inner natin, ang mas importante sa Diyos. And what are you like inside? Ano po mayroon ka in your inside life, mga kapatid? So, ang word ni Lord that instructs us to guard our heart above all else for it determines our the course of our lives. Yan po sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 23. So, ang heart po natin is our feelings of love and desires dictates to a great extent how we live because we also find time to do what we enjoy. Kaya po mga kapatid, sabi nga po dito that the feelings of love and desires, it dictates, dictates to a great extent ng ating pong pagkatao. And we live because we always find time to do what we enjoy. Ito po yung yun pong na, na, nasisiyahan ka kung ano yung pong ginagawa so our heart is very sensitive kaya nga po very deceiving yung heart po natin kaya sabi ng Panginoon guard your heart kasi sometimes nadideceive, nadideceive po tayo because sometimes our feelings and desires dictates malaki po itong points na kung saan po ay dinidiktahan tayo kung ano po yung nasa puso po natin so make sure ang ating affections will lead us to the right direction. Yung mga affection ng heart natin will lead us to the right direction. So, magbigay tayo ng boundaries. Boundaries po sa atin pong desire. Kasi pag hindi tayo nagbigay ng boundaries sa ating desire, ay naroon po mahirap po yun. Kaya po, sabi nga po dito, you have to put boundaries po sa atin pong desires. Kasi, Pag hindi po tayo naglagay ng boundaries sa desires po natin, napapahamak po tayo. Kaya marami pong taong napapahamak, lalo na po yung mga kabataan po ngayon. Kasi hindi nagput ng boundaries. Kasi, kaya kapag na love sila, talagang todo, todo talaga. Kaya hindi sila nagput ng boundaries, kaya nagkaroon ng sin. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, don't go after everything you see. Kasi natural pwede tayo pong i-allure ng kaaway or tayo po i- uh, masisilaw tayo sa mga bitag ng kaaway. Kaya, sabi ni Lord, put boundaries of your desires. Magput tayo ng boundaries sa desires po natin. So, look straight ahead. Kailangan po itutok natin yung ating pong paningin sa Panginoon. Keep your eyes fixed on the goal. So, dapat nakafix yung eyes natin sa goal and don't get sidetracked on detours that lead you to sin. Di po ba sa daan po, mayroon po mga detours sa life po natin o sa mga daanan po natin? Oops, may detour kasi may, pa, may kapahamakan, kaya may detour. Kaya sabi nga po dito na, uh, 
magiging uh, wag tayong ma-sidetrack sa mga detours po ng uh, life po natin that will lead us to sin kasi sabi nga po ng Panginoon you have to guard your heart di po ba sa, sa horse sa kali, kalesa po di po ba meron silang tinatabon sa dalawang mat, uh, <coughs> what we call that uh, sa ice ng mga kabayo dalawa po ang cover ang ibig pong sabihin yan para, para sila nilagyan sila ng cover para isa lang po yung focus po nila Doon lang po, talagang straight lang yung focus nila. Kaya po, we have to put boundaries sa heart po natin para hindi po tayo mapahamak sa atin pong mga gagawin po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi dito that uh, we have to be uh, focused sa atin pong desire sa Panginoon. Guard your heart. Amen. So, guard po natin yung heart natin sa Panginoon. Guard po natin through the Word of God. Then the first thing is if our our hearts are full of bitterness, yun pong hatred, are we're prone to speak ill of others. Kapag po magpunong po ng bitterness yung heart natin, yung uh, rebellion yung heart natin, so we can speak ill. Ibig sabihin, we can speak na masasakit sa mga tao. Kaya ganun eh. Kaya nagtataka tayo sa mga tao po na Uh, punong-puno po siya ng galit at nandun po na ganun sila katapang kasi may pangyayari. Yung heart po nila ay nilalagyan. Naka, ang, ang nandun sa heart nila, sa treasury of their hearts, ay puro galit. Kaya ganun po yung expression po nila. Kaya intindihin po natin yung mga taong uh, ganun po kasi meron silang karanasan. So nandun po that uh, this is an ultimate results po kapag puno ng bitterness yung heart natin, nung, ng galit yung heart natin, So, nagkakaroon po ng broken relationship sa ating family, sa ating pong kapwa, sa, sa, sa ating pong mga uh, co-worker natin or sa ating pong employer, whatever po. So, kapag punong-puno po ng bitterness yung heart natin, so we can speak ill. Ibig sabihin, ma, ma, masyado pong matalas yung ating pong pananalita sa ating kapwa. Kaya, ang ultimate results po niyan is broken relationship or nagkakaroon ka ng isolation sa life mo. So, words are sharper than sword. Ang ating words is very sharp than the sword. Kaya po, nung time po nang maliit pa ako, naalala ko nang maliit pa ako na nag-away kami ng kuya ko, nandun na, natural, uh, uh, hinabol niya ako. Tapos, nung binato niya ako, eh, nagtago ako dun sa likod ng mama ko habang nag-garden si mama. So, nagtago ako sa likod ng mama ko. And then, nung ginanod ko yung uh, ulo ko doon sa uh, upper than uh, the head of my mom, At nandun po, pagbato ng kuya ko, e gumanon ako. Nung pag ganun ko, talagang tumama dito sa mama ko yung bato. At nandun, galit na galit, pinalo kami. Pinalo kami ng walis tingting, pinaluhod sa asin. At naroon kapatid, talagang na-feel ko po yung sakit, mas mas ang uh, sakit. But I rather na ganun po ang gagawin sa akin kasi yung salita po. Kasi matindi po ang salita, talagang... Ah, talagang chap-chap-chapin yung heart mo eh kaya talagang ma-destroy ka eh lalo na po pag masasakit na salita yung atin pong uh, napapakinggan kaya words are sharpened than word is sharper than the sword so we have to be careful na sa atin pong pananalita eh, hindi natin masasaktan ang kapwa kasi mahirap po yan and the second thing is if our hearts are full of compassion Uh, and then po, full of love, we're prone to speak lovingly to others. Di po ba, kapag punong-puno po ng, ng love, ng compassion yung heart natin, wow, ang sarap po ng pananalita po natin sa ating kapwa. Kaya, uh, we encourage others rather than i-condemn po sila. So, yun po yung kapag ang treasury ng heart mo is full of love and compassion, and then, you can have this uh, kind of attitude na kung saan po ma-encourage mo yung tao, na he, instead na i-condemn mo siya pero in, in encourage ni po so this can result a healthy and edifying po na uh, na, na ways na sa isang tao that even si Jesus ay naroon po full of love si Jesus kaya even na nandun ay pako siya sa cross ng Calvario hindi siya umiimik dahil po alam po niya love po niya ang tao kaya po siya uh, inako niya lahat ng kasalanan po natin kaya kapatid because Jesus is full of compassion dapat ganyan po ang treasury ng heart natin full of compassion because we are Christians so ibig sabihin po ng Christians Christ 
then you I A N is I am nothing. Without Christ, I am nothing. Because we are Christians, then let the attitude of Jesus, the character of Jesus, be seen in our lives. Kaya nga po nandun po na magkaroon ka ng uh, isang purity of heart. And the third thing is, if our hearts are weighed down by fear, so we won't have confidence to move forward as God leads. Di po ba kapag punong-puno ka na ng, ng uh, takot po ay nandoon po na parang takot ka na. Takot ka nang mag-move forward kasi baka may mangyari. So takot ka na baka yun po bang nafofobia na yung tao. So yan po ang kapag ang ating pong heart is full or weighed down po ng fear ay nandoon po wala tayong confidence to move forward. So kailangan po natin ng Panginoon to move forward that Uh, as God leads, na para po bang takot na tayo, Lord, takot na ako eh. But God wants us to encourage us. Now, saan po na uh, we have to trust in the Lord. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So when we have an important decision sa life po natin, we sometimes feel that we can't trust anyone not even God. But God knows what is best sa life po natin. So we must trust Him completely sa atin pong buhay in every choice that we make. So we have to trust Him completely sa life po natin. So, sabi nga po dito that we have to trust in the Lord. Amen.